বন্ধুবার্তায় আপনাদের স্বাগত আপনাদের সঙ্গে আমি অনুরাধা বিস্তারিত খবরে যাওয়ার আগে দেখে নেব এই মুহূর্তে নিউজ হেডলাইন্স হেডলাইন এক তৃণমূল কর্মীর ঘরে ঢুকে হামলার অভিযোগ করল কংগ্রেস কর্মীদের বিরুদ্ধে গ্রামকে দত্তক নিয়ে পরাজয়ের সম্মুখীন হতে হলো কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়কে এক কিশোরে নিখোঁজ হওয়ার ঘটনায় প্রশ্নের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ তুলল তার পরিবারের সদস্যরা এক মানসিক ভারসাম্যহীন যুবতীর মৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল ছড়িয়ে পড়ল মালদহ শহরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে কালনার কৃষ্ণদেবপুর গ্রামে বৃদ্ধকালকে মারধর করার অভিযোগ করল তার ভাইপোদের বিরুদ্ধে কালবৈশাখী ঝড়ে ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হলেন বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরের বাঁকাদহ এলাকার সবজি ব্যবসায়ীরা मृतृहबधुर পরে দাবিতে এক গৃহবধূকে শ্বাসরোধ করে খুনের অভিযোগ করল তার স্বামীর বিরুদ্ধে ঘটনাটি ঘটেছে মালদহ জেলার হবিপুর থানার ভৈরবপুর এলাকায় মৃত গৃহবধূ নাম দীপ্তি দাস পুলিশ অভিযুক্ত স্বামীকে গ্রেফতার করেছে হরিশ্চন্দ্রপুর এলাকার দৌলতনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের টাল বাঙ্গারুয়া গ্রামে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা হওয়ার পর এক তৃণমূল কর্মীর ঘরে ঢুকে হামলার অভিযোগ উঠল কংগ্রেস কর্মীদের বিরুদ্ধে এই ঘটনায় তিনজন তৃণমূল কর্মী গুরুতর আহত অবস্থায় মালদহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ঘটনাটি ঘটেছে মালদহ জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর থানার দৌলতনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের টাল বাঙ্গারুয়া গ্রামে এ ব্যাপারে দশ জনের বিরুদ্ধে হরিশ্চন্দ্রপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে আহতরা হলেন আকবর আলী তারিখ শেখ ও শাহিরা বিবি পুলিশ অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে যখন ওখানে ভোট গণনা গেলাম ওখান থেকে আমাদের তৃণমূল প্রার্থী পাস করলো কংগ্রেসেরা ফেল করলো ওর রাগে বাড়ি এলাম বাড়ি আসার পরে ভোট কার্ডটা ফুটিয়ে মিছিল চলছে আমাদের বাড়িতে লোকজন ছিল না বয়স্ক একটা লোক বাড়ির পার্শ্বের লোক ছিল মানে কংগ্রেস মালিক ওরা লোকজন ডেকে এনে পঞ্চাশ ষাট জনে বাড়িঘর ভেঙে টস মাস করে দিয়েছে এবং মেরে মাথা ফাটিয়ে হাড় মানে হাট মারি কবছি ভেঙে দিয়েছে দিয়ে আমরা গেলাম রাত্রে হরিশাহপুর কর্মী গ্রামকে দত্তক নিয়ে পরাজয়ের সম্মুখীন হতে হলো কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়কে পরাজয়ের কারণ হিসেবে শাসক দলের সন্ত্রাসকে দায়ী করেছে বিজেপি নেতৃত্ব যদিও সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছে শাসক দল কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়র দত্তক নেওয়া সিধাবাড়ি গ্রামে হারলো বিজেপি এখানে শাসক দল জয়লাভ করেছে এই গ্রাম পশ্চিম বর্ধমান জেলার সালানপুর ব্লকের দেনদুয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্ভুক্ত এখানে বিজেপি প্রার্থী দুশো চৌত্রিশটি ভোট পেয়েছে অন্যদিকে শাসক দল পেয়েছে দুশো ছাপ্পান্নটি ভোট সিপিআই প্রার্থী পেয়েছে একশো অষ্টআশিটি ভোট প্রসঙ্গত আসানসোলের সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয় ওই গ্রামকে উন্নয়ন করার জন্য দত্তক নিয়েছিলেন পরাজয়ের জন্য বিজেপি নেতৃত্ব শাসক দলের বিরুদ্ধে অভিযোগে আগুল তুলেছে বিজেপি নেতৃত্বের অভিযোগ মনোনয়ন থেকে ভোট পর্যন্ত সন্ত্রাস চালিয়েছে শাসক দল আগের থেকে ধমকি নমিনেশন না করতে দেওয়ার জন্য এসডি অফিসে আমাদের কাউন্সিলার সহ প্রার্থীদের এজেন্টদের পার্টি কর্মীদের মারধর করেছে টিভি মিডিয়াতেও সেগুলো এসছে নমিনেশন হওয়ার পর আমাদের ক্যান্ডিডেটদের প্রচার পর্যন্ত ঠিক মতন করতে দেয়নি আমাদের অনেক ক্যান্ডিডেট বাইরে তাদেরকে থাকতে হয়েছে প্রাণ ভয়ে এমন ব্যবস্থা তাও আমরা যেটুকু প্রচার করতে পেরেছিলাম 
এবং মানুষের আস্থা অর্জন করতে পেরেছিলাম তার মধ্যে ভোটের দিন যে ভোট করতে যাবে সেখানেও পর্যন্ত লুট চলেছে টিএমসির দ্বারা টিএমসি গুন্ডাদের দ্বারা এমন তো অবস্থা যে লাস্ট যেটুকু আমাদের আশা জেগেছিল যে মানুষ তার মধ্যে যেটুকু ভোট দিতে পেরেছে আমাদেরকে বা বিরোধী দলদেরকে অন্যান্য দলকে দেখা গেছে যে কাউন্টিংও পর্যন্ত আমাদের প্রার্থীকে আমাদের এজেন্টদের ঢুকতে দেওয়া হয়নি কাউন্টিং এজেন্ট হিসেবে যারা ছিল তাদেরকে বার করে দেওয়া হয়েছে ঢুকতেই পারি নাই বা যারা ঢুকেছে দেখছে বিজেপি প্রার্থী এটা খুব সামান্য জায়গা অঞ্চলে কয়লা চলে সারা জেলা জুড়ে নয় কিন্তু আসানসোল আমার সাংগঠনিক জেলা অর্থাৎ পশ্চিম বর্ধমান পশ্চিম বর্ধমানে শুরুর থেকে শেষ অবধি কয়লা বালি আর লোহারের মাফিয়াদের দৌরাত্ম যা টিএমসি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় আচ্ছা স্কুলে যে বেঞ্চ ছিল না সেখানে বেঞ্চ দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে সোলার হাই মাস লাইট সোলার হাই মাস লাইট লোডশেডিংও যেই সোলার হাই মাস লাইটটা জলে গ্রামে সেটার ব্যবস্থা করেছে গ্রাম জুড়ে সৌর বিদ্যুৎ মানে সোলার লাইট বসানো হয়েছে এবং দুটো সাব মার্শাল পাম্প বসিয়ে গ্রামে পাইপ পেতে তাদের জলের দেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে মাছ চাষের জন্য নাইট শেল্টার ঘর বানিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং আরও কিছু প্রকল্প আমরা যারা করতে চেয়েছিলাম মাননীয় এমপি মন্ত্রী সাহেব তিনি করতে চেয়েছিলেন স্থানীয় প্রশাসন এবং রাজ্য প্রশাসনের মানে বাধা দানের জন্য আমরা সেগুলো করে উঠতে পারিনি তারপরেও মানুষ বুঝতে পেরেছিলেন যে আমরা ওখানে কিছু উন্নয়ন করতে চাই এবং উন্নয়ন আমরা করছিলাম এবং তাই মানুষ আমাদের দিকে ঢলে পড়েছিল এবং আমাদের কালকে আমরা যদি আমাদের প্রার্থী এবং এজেন্ট সিধা বাড়ি ওরা যদি থাকতে পারত তাহলে জিত আমাদেরই হতো আমাদের প্রার্থী এজেন্টকে বার করে দেওয়া হয়েছিল এবং তারপরে ঘোষণা হয়েছে এবং সেই কারণে আমরা হার স্বীকার করেছি টিএমসি সন্তান ইলেকশন ক্যান্ডিডেট যে দাঁড়িয়ে ছিলেন এবং তার এজেন্ট যদি দাঁড়িয়ে দেখত যে আমার মানুষ ভোট দেয়নি কাউন্টিংয়ের সময় তাহলে বুঝতাম আমরা হেরেছি আমাদেরকে তো বার করে দেওয়া হয়েছে এবং স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতায় এবং টিএমসি গুন্ডাদের দৌরাত থেকে আজকে তৃণমূলের প্রার্থীরা জিতেছে যদিও যাবতীয় অভিযোগ অস্বীকার করেছে শাসক দল দলের পক্ষ থেকে পাল্টা দাবি তোলা হয় গ্রামে বিজেপি কোনো উন্নয়ন না করাই পরাজয়ের সম্মুখীন হয়েছে এগারোটা পঞ্চায়েত আমরা সবগুলো পেয়ে গেলাম তেইশটা সমিতি সবগুলো পেয়ে গেছি আমাদের ডেন্দুয়া পঞ্চায়েত এবং সালানপুর পঞ্চায়েত সিপিএম দখলে ছিল আমরা সেগুলো পেয়ে গেলাম মানুষের আশীর্বাদ ছিল আমরা সবগুলোই পেয়ে গেছি আমাদের এবং খুব শান্তিভাবে আমাদের নির্বাচনটা হয়েছে সিদাবাড়ি গ্রাম তো শুধু গোদ নিয়েছিল কিছু করিনি পাবলিকটা উত্তর দিয়ে দিল আমরা তো বলছিলাম বাবুল সুপ্রিয় জিতার পরে আমাদের অঞ্চলে সেরকম কখনো যাননি মাঝে মাঝে তুমি যা যেতে নি ঘোরার জন্যে এনজয় করার জন্যে প্রায় ওখানকার মানুষ বুঝে গেছে মানুষ আবার আমাদেরকে উঠে আমাদের আসানসোল থেকে সৌমিত্র গাঙ্গুলি রিপোর্ট আনন্দ বার্তা এক কিশোরের নিখোঁজ হওয়ার ঘটনায় প্রশাসনের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ তুলল তার পরিবারের সদস্যরা এরই প্রতিবাদে পরিবারের সদস্য ও গ্রামবাসীরা মালদহ লালগোলা রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান প্রশাসনের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ তুলে মালদহ লালগোলা রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালো গ্রামবাসীরা অভিযোগ তিন দিন ধরে ষোলো বছরের রিজু ঘোষ নিখোঁজ সে স্থানীয় বিদ্যালয়ে দশম শ্রেণীতে পড়াশোনা করে পাশাপাশি বাবার ব্যবসায় সাহায্য করে গত বুধবার রাতের রিজু চানা বিক্রি করতে মালদহের ইংরেজ বাজার থানার অতুলচন্দ্র মার্কেটে আসে এরপর রাত গড়িয়ে গেলেও তার কোনো খোঁজ পায়নি পরিবারের সদস্যরা পরের দিন তারা থানায় নিখোঁজের অভিযোগ করেন আপনি <laughs> আমি যে ভিতরে চাই আমি যে ভিতরে ভালো ভালো মানে ভালো ঘন্টার 
पलाछ पुलिस घटना खबर पे अवरोध स्थले उपस्थित हुए अवरोधकारी संगे आलोचना बस सदस्य मानुष जन विक्षोभ देखा शुरू कर 
এখানে ধনুষখানে আপনার এমআরআই করতে এসেছিল এমআরআই করতে আসার সময় তখন ওরা বলেছিল যে একটা এক থেকে দশ নম্বরের মধ্যে যদি ভোর চারটা এসে লাইন দিতে পারেন তাহলে ওখানে কিছুটা লেস করা হবে এইসব কথাবার্তা বলে কাউন্টারে এসে টাকা দিয়ে বুক করা হয়েছে এমআরআই জন্য এবং এখানে এমআরআই করতে নিয়ে আসা হয়েছিল এবং পেশেন্ট যেটা তার প্রেসক্রিপশান দেখিয়ে বলা হয়েছিল যে যদি পেশেন্টের কোনো রকম এমআরআই করতে অসুবিধা হয় বা নিতে না পারে বা কোনো রকম কোনো ডিস্টার্ব মনে করে তাহলে কিন্তু আমার এমআরআই করব না এরা সব কিছু শোনার পর এরা বলেছে কোনো অসুবিধার কারণ নাই আপনি এমআরআই করুন হ্যাঁ চার ঘন্টা পর জ্ঞান ফিরে যাবে সেই চার ঘন্টার জায়গায় এখন মানে চোদ্দো ঘন্টা প্রায় হতে চলছে জ্ঞান তো আর ফিরলই না এবং সম্পূর্ণ ভুল ট্রিটমেন্ট এবং সম্পূর্ণ মানে আমাদেরকে মিথ্যা সাজিয়ে এবং আমাদেরকে অন্ধকারে রেখে তারা মৃত্যু হয়ে গেছে এই ওই অবস্থাতেও জানাতে চাইছে না যে পেশেন্টটার মৃত্যু হয়ে গেছে আমরা যখন জোর করে ঢুকে দেখতে যাই তখন দেখি পেশেন্টের মুখ দিয়ে রক্ত ব্লিডিং রক্ত উঠে মে পেশেন্ট মারা গেছে আপনাদেরকে দেখতেও দেয়নি না দেখতেও দেয়নি এবং শুধু তাই নাই ওরা মানে মারা গেছে সেটা বুঝা গেল ওদের মানে চাল চলন অঙ্গিভঙ্গি দেখে মানে কোনো ডাক্তার সিস্টাররা সব বেরিয়ে গেল তারপর দেখছি সব ঘরে ঘরে তালা মারছি ঠিক আছে এবার আমাদের সন্দেহ হওয়াতে তখন যখন ওদেরকে বলা হয় যে না আমার দেখতে দেবো বলে না এখন দেখতে যেতে পারবেন না এখন ট্রিটমেন্ট চলছে জোর করে সরিয়ে গিয়ে যখন ভিতরে যাওয়া হয় তখন দেখছে পেশেন্ট মারা গেছে পেশেন্টের মুখ দিয়ে রক্ত উঠে ওই অবস্থায় বেড়ে চাইছে না হ্যাঁ আমরা চাইছি মানে সঠিক তদন্ত হোক এবং আসল তথ্যটা সামনে বেরিয়ে আসে খবর পেয়ে উত্তেজনা নিয়ন্ত্রণের জন্য ছুটে আসেন ইংরেজ বাজার থানার পুলিশ মালদহ থেকে অভিষেক দাসের রিপোর্ট আনন্দ বার্তা বৃদ্ধ কাকাকে মারধর করার অভিযোগ উঠল তার ভাইপোদের বিরুদ্ধে ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনার কৃষ্ণদেবপুর গ্রামে আহতরা কালনা মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন নির্মাণ বিবাদের জেরে বৃদ্ধ কাকাকে লাঠি বাঁশ ও সাবল দিয়ে নৃশংসভাবে পিটিয়ে দুটি হাত ভেঙে দেওয়ার অভিযোগ উঠল ভাইপোদের বিরুদ্ধে ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনার কৃষ্ণদেবপুর গ্রামে বৃদ্ধ কাকাকে বাঁচাতে গিয়ে আক্রান্ত হল দুই ছেলে পাল্টা আক্রমণে আহত হলেন অভিযুক্তরা উভয়পক্ষের আহত পাঁচজন কালনা মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে আমি বলছিলাম তো আমাদের যারা প্লাস্টার করছি আমরা আমাদের হচ্ছে যারা মশলা মারছি স্টোরে যারা মারতে পারছি আমাদের যারা ফল ফল প্লাস্টার করছি ইয়ে মশলা মারছি প্লাস্টার প্লাস্টার কি ওরা কি গায়ে জড়িয়ে পড়ছিল গায়ে জড়িয়ে পড়ছে আপনাদের কালনা থেকে রাজকুমার ঘোষের রিপোর্ট আনন্দ বার্তা কালবৈশাখীর ঝড়ে ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হলেন বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরের বাঁকাদহ এলাকার সবজি ব্যবসায়ীরা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ক্ষতিগ্রস্ত চাষিদের পাশে দাঁড়ানোর আশ্বাস দেওয়া হয়েছে শুক্রবার বিকেলে কালবৈশাখী ঝড়ে ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হলেন বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরের বাঁকাদহ এলাকার সবজি চাষিরা বিঘের পর বিঘে সবজির গাছ ঝড়ের দাপটে মাটিতে নুয়ে পড়েছে স্থানীয় কৃষকদের দাবি ক্ষতির পরিমাণ কয়েক লক্ষ টাকা চাষিদের চিন্তা কি করে তারা দেনা শোধ করবেন বা সংসার চালাবেন ফসল তোলার শেষ মুহূর্তে এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে তারা দিশে হারা প্রশাসনের কাছে ক্ষতিপূরণের দাবি জানাবেন বলে জানান আমি একজন মেয়ে মানুষ এই চাষটা মুনিশ কামিন দিয়ে করেছি আমার স্বামী লেভার থাকে তার জন্য কালকে ঝড় বৃষ্টি ভেঙে গেছে তার জন্য আমি কিছু যদি সাহায্য চাই সেই জন্য অনুরোধ করছি আপনাদের কাছে সেই জন্য কিছু সাহায্য চাই কিছু নয় চাষে আমার স্বামী প্রচুর গরিব আমি লেভার মুনিশ দিয়ে করি দিয়ে এরকম করে ঝড় বৃষ্টি ভেঙে গেছে এইটা আর তুললে এরকম কি হবে যেরকম ফসলটা হচ্ছিলো এই তো ফসলটা বেরোনোর সময় তাহলে আমরা কি করব আপনারা দেখুন 
স্থানীয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে এলাকায় ক্ষতিগ্রস্ত চাষীদের পাশে দাঁড়ানোর আশ্বাস দেওয়া হয়েছে প্রশাসনিক আধিকারিক বৃন্দ ওই এলাকায় গিয়ে ক্ষতির পরিমাণ তদন্ত করে দেখে চাষীদের যথাসম্ভব সাহায্য করা হবে বলেই জানান বিষ্ণুপুরের ব্লক প্রশাসনের এক আধিকারিক বাঁকুড়া থেকে ইন্দানিশানের রিপোর্ট আনন্দ বার্তা খাঁচায় বন্দি করে কুকুর নিয়ে যাওয়ার ঘটনা ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ল কি কারণে কুকুরগুলিকে বন্দি করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তার সদুত্তর পাওয়া যায়নি পশু প্রেমীদের প্রচেষ্টায় কুকুরগুলিকে ছেড়ে দিয়ে পালালো অভিযুক্তরা স্থানীয় মানুষজন দেখতে পান একটি গাড়িতে করে দুজন ব্যক্তি খাঁচায় বন্দি করে কুকুর ধরে নিয়ে যাচ্ছে কোনো কিছু বোঝার আগে গাড়িটি চলে গেলে স্থানীয়রা গাড়িটির পিছু নেয় এবং কলা নবগ্রাম মোড়ের কিছু আগে গাড়িটিকে ধরে ফেলে ওই ব্যক্তিরা কি কারণে কুকুরগুলি নিয়ে যাচ্ছিল তার সদুত্তর পাওয়া যায়নি পশুপ্রেমী মানুষজনের চাপে ওই ব্যক্তিরা খাঁচা থেকে কুকুরগুলিকে ছেড়ে দেয় এবং গাড়ি থেকে খাঁচাটি নামিয়ে চলে যায় কালকে রাত্রিবেলা তখন দশটা সাতচল্লিশ পঞ্চাশ নাগাদ আমাদের কাছে একটা খবর এলো যে এরকম পাল্লা রোড কাটাটিগড় এরিয়াতে একটা ছোট হাতির মধ্যে একটা খাঁচা নিয়ে দুটো লোক কুকুর নিয়ে যাচ্ছে তো এই জায়গাটা থেকে বেরুচ্ছে আমরা তখন এদিকে আড্ডা মারছি তৎক্ষণাৎ শোনা মাত্র আরও দু চারজনকে ফোন টোন করে সবাই মিলে বেরোনো হলো ওদেরকে ধরার জন্য কি ব্যাপার কুকুর নিয়ে যাচ্ছে তো তখন ওরা অলরেডি এখান থেকে বেরিয়ে চলে গেছে আমরা কলানবগ্রাম মোড়ের কিছু আগে গাড়িটাকে আটকাই গাড়িটাকে আটকানোর পর দেখা যায় তাতে দুটো লোক রয়েছে একটা খাঁচা রয়েছে গাড়ির মধ্যে গাড়ির ভিতর চারটে কুকুর রয়েছে ওদেরকে যখন জিজ্ঞেস করা হয় কুকুরগুলো নিয়ে যাওয়ার কারণ কি বা কুকুর ধরার কারণ কি তারা কোনো সতুত্তর দিতে পারেনি উল্টে তারা একাধিক জায়গায় এদিক সেদিক ফোন করতে থাকে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন এক্সকিউজ দিয়ে আর গাড়ির মধ্যে কুকুর ধরার খাঁচা ছাড়াও কুকুরকে খেতে দেওয়ার জন্য একটা থালা তার মধ্যে খাবার এই সমস্ত অনেক কিছু ছিল তো যাই হোক ব্যাগ বিতরণটা চলতে থাকে তা করতে করতে প্রায় রাত এগারোটা পনেরো কুড়ি বেজেও যায় এরপর আমরা শেষ মেষ সিদ্ধান্ত নিই যে কুকুরগুলোকে তো ইমিডিয়েট ছাড়তেই হবে ওখানে প্লাস খাঁচাটাকেও নামিয়ে রেখে রেখে যেতে হবে ওরা সেটা মানতে রাজি হয়নি কিন্তু জনগণের চাপে শেষ মেষ ওরা কুকুরগুলোকে ছেড়ে দেয় ওরা ছেড়ে দেয় মানে ওরাই ওদের সামনেই খাঁচার তালা ভেঙে কুকুরগুলোকে ছাড়ানো হয় ছাড়ানোর পর খাঁচাটা ওখানে নামিয়ে রেখে ওদেরকে ছেড়ে দেওয়া হয় দুর্ভাগ্যজনকভাবে গাড়িটি ছিল বোরসুল সুতো মিলের যেটা অনবিক প্রেত কারণ বোরসুল সুতো মিলের গাড়ি কেন কুকুর ধরতে ব্যবহার হচ্ছে সেটাই আমাদের কাছে আশ্চর্য লোক দুটি আমাদের কাছে অচেনা মানে একদমই অচেনা তো তাদেরকে নাম ঠিকানা জিজ্ঞেস করলো তারা বলতে রাজি হয়নি গ্রাম কারাটিকর এখানে সুরজিৎ নাথ বলে একটি ছেলে আছে আমাদের বন্ধু প্রতিবেশী তার ফ্যামিলি এবং সে কুকুরগুকে নিয়মিত সেবা শুশ্রূষা করে খাওয়া দাওয়া দেয় কোনো অসুখ বিসুখ হলে সেলাই ট্রিটমেন্ট করে তা প্রায় এই সমস্ত কুকুরের ঘটনাগুলো ঘটছে এবং কুকুরগুলোকে কালকে রাতেও তুলে নেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল সেই কারণে তারা খুব চিন্তিত আমরাও চিন্তিত কুকুরগুলো সত্যি করি তো এখান থেকে চলে গেলে কি কারণে করছে এটা বোঝা যাচ্ছে না সেটা মাংস হতে পারে বা কোন রকম দুষ্কৃতিদের চক্রান্ত হতে পারে চুরি করার ইচ্ছা থাকতে পারে সেটা বলতে পারবো না আমরা এটা তদন্ত চাইছি পূর্ব বর্ধমান থেকে কৃষ্ণ সাহা রিপোর্ট আনন্দ বার্তা গঙ্গা পুজো অনুষ্ঠিত হল ধুমধাম সহকারে রায়না দু নম্বর ব্লকের এক লক্ষ্মীতে অনুষ্ঠিত হয় ধর্মীয় এই অনুষ্ঠান পুজো উপলক্ষে মাতোয়ারা হয়ে ওঠেন ভক্তগণ ধুমধাম সহকারে অনুষ্ঠিত হল গঙ্গা পুজো পূর্ব বর্ধমান জেলার রায়না দু নম্বর ব্লকের এক লক্ষ্মীতে পূজিত হন দেবী প্রত্যেক বছরই নেয় এবছরও বাংলার জ্যৈষ্ঠ মাসের চার তারিখে পূজিত হন দেবী এবছর বিয়াল্লিশতম বর্ষে পদার্পণ করল ধর্মীয় এই পুজো এলাকার মৎস্যজীবীদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় পুজোটি পুজো উপলক্ষে ধীবর সম্প্রদায়ের মানুষজন মেতে ওঠেন ज्योष्ठी 
मारधरुदे कलबैशाखी झड़े व्यापक क्षतर सम्मुखीन हलन बाड़ा जिला विष्णुपुर बाकादह एलिक सब्जी व्यवसायी एखकर मत खबर ए पर्यत यह परवर्ती खबर जो चोख रख आनंद बार्तार पर्दाय अपनारा देखें आनंद बार्ता हमारेपेक्ष नई मानुषे समाज पक्षे